Бажаю здоров'я, шановні українці. Готуємось до дуже активних тижнів другої половини серпня. Переговори, зустрічі, Кримська платформа, нові звернення до закордонних спільнот, міжнародна правова активність за нашою ініціативою. Цього тижня продовжу збільшувати наші зв'язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра відбудуться важливі контакти на європейському рівні. Днями запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві. Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза, все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає і не буде. Працюємо над новими санкціями проти Росії, над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається. Дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів щоденно розширюється. До неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою, це має призвести до відповідних рішень. Я вдячний нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам та усім, хто працює для встановлення повних даних про російських вбивців. Україна і наші партнери отримують все більше інформації про безпосередньо відповідальних за терори катування, за так звану фільтрацію і депортацію наших людей, за мародерство. Усі ці нелюди обов'язково відповідатимуть. Але ми маємо пам'ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому, якщо у вас громадянство Росії, і ви мовчите, значить ви не боретесь, а значить цим ви підтримуєте. І де ви не знаходились, як на території Росії, так і за кордоном, ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить проти цієї війни. Найближчим часом Верховній Раді України належить ухвалити рішення, про продовження воєнного стану і загальної мобілізації – очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру. І багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну і звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли, на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. На жаль, у нас є втрати, але ми повинні боротися на всіх рівнях, на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і Залучати ще більш країн до нашої антивоєнної коаліції. Чим сильніше буде Україна, тим слабшою буде Росія. Отже, тим менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне. І все можливе, щоб Росія і ті, хто підтримують війну, платили все більшу ціну за російський державний терор. Я дякую всім нашим захисникам і захисницям. Я дякую усім українцям, усім, хто тримається, хто допомагає іншим, хто вірить у перемогу і наближає її своїми діями так, як може. Кожен новий день має приносити новий результат для України. Слава Україні!